ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ മാത്സ് ക്ലാസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാട്ട് എടുത്തു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്നും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാന്നും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ദൻ ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് എക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മുപ്പത്താറാമത്തെ പേജിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെൻ എ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ആഡ് ടു ദ നമ്പർ തേർട്ടി ഈസ് ഗോൾഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പറിലേക്ക് ആ നമ്പറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഏതാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്പറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്പർ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാനിത് എക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ എക്സ് ആക്കി നമുക്കറിയില്ല എക്സ് നമ്മൾ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ ആ നമ്പറിനെ എക്സ് ആക്കി ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം കേട്ടോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ ആ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു സോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആ നമ്പറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇതെങ്ങനെ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയെന്നറിയോ അതായത് ആ നമ്പർ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആ നമ്പറിൻ്റെ ബൈ ഫോർ ആ നമ്പറിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ എസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഇത് കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക വെൻ എ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ആഡ് ടു ദ നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പറിലേക്ക് ആ നമ്പറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ എസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകെ ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞുതരാം ഈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ അപ്പം താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് വൺ ആണ് ഒന്ന് ഫോർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റിലെ എക്സിലെ ഈ എക്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സൈൻ ഏതാ പ്ലസ് ദെൻ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോറിന് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തരും എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഞാനിത്
ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഇക്വേഷൻ രൂപപ്പെടാൻ രൂപപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ള സംഭവം ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അതുപോലെ ഡിവിഷൻ ഉള്ളത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റു ആവും അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ആവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് അനിത ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് പെൻസ് ഫോർ ഫൈവ് പെൻസ് ബോട്ട് ടുഗദർ ദ ഗോട്ട് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസ് ദം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഹാഡ് ദ ബോട്ട് ദ പെൻസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അനിതയും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ പേനകൾ വാങ്ങി ഓക്കെ അഞ്ച് പേനയാണ് അവർ വാങ്ങിയത് ടോട്ടൽ വാങ്ങിയത് അഞ്ച് പേനയാണ് ടോട്ടൽ അവർ അഞ്ച് പേന ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അവർക്ക് മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഏ അപ്പോൾ അവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപ കൊടുത്തു അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് എത്രയാണ് അവർ വാങ്ങിയത് അഞ്ച് അപ്പം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവർ ഈ അഞ്ച് പേനൻ്റെ ശരിക്കുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് അവർ കൊടുത്തത് പ്ലസ് ആ ത്രീയും കൂടെ വരും ത്രീ ഡിസ്കൗണ്ട് ആക്കി കുറച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ത്രീയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ ടോട്ടൽ വില കാണുമ്പോൾ സോ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് രൂപ ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദ അതർ സൈഡ് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അതായത് ശരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവാണ് നാല് സൈഡും കൂടെ കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തു തന്നെയായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും സോ എൽ പ്ലസ് എൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബിനെ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ടു ഇതിൽ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ടൂവിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് സോ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അത് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സോ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ഇവിടെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഫൈവ് ആക്കി എടുത്തത് ഒരു സൈഡും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് ആ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതും എടുക്കാം ലെങ്ത്തും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്തും എടുക്കാം നിങ്ങൾ ബ്രെഡ്ത്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ലെങ്ത് ആണ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് സോ ഞാൻ ലെങ്ത് എടുത്തു ലെറ്റ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലെങ്ത്തിനെ ഫൈവ് ആക്കി എടുത്തു ഫൈവ് ഗിവൺ ആണ് സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ
ആ ടൂനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് ബി മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ടു ബിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല വേണ്ടത് ബിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എത്രയാ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുക ബ്രെഡ്ത്തിനെ ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വലുത് വരിക അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഫൈവും എനിക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുക എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കുക ബ്രെഡ്ത്താണ് ഫൈവ് ആക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സോ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ടു എൽ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ഇസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അതായത് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എപ്പോഴും വലുത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ബില്ലോ അതിലൊരു നാല് പ്രോബ്ലംസ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ നമ്പർ ഇസ് ഗീവൺ ഫൈൻ ദ നമ്പർ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവനിലുണ്ട് അത് വായിക്കാം കേട്ടോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നത് ത്രീ ആഡ് ടു ഡബിൾ ഈസ് വൺ സീറോ വൺ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് ചില ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അതിലൊരു വൺ നോട്ട് വൺ എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ആഡ് ടു ഡബിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ അതായത് നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് നമ്പറിനെ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു ആ എക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഡബിളിലേക്ക് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടണം സോ എക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എന്താ ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണെന്ത് എക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ടു എക്സിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് തീർക്കണം ത്രീ ത്രീ ആഡ് ടു ഡബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ സോ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈസിയാണ് ടു എക്സിനെ ഇവിടെ വെച്ചു ഈ ത്രീനെ ഞാൻ ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ ഒപ്പ് ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സോ വൺ നോട്ട് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ടു എക്സ് നടക്കുന്നതിൽ ടു ഇവിടെ ഗുണന എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആവും സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി നയൻ ആയി ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ടു ആഡ് ടു ട്രിപ്പിൾ ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടി ഇപ്പോൾ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നിരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും ത്രീ എക്സിലേക്ക് അതായത് ട്രിപ്പിളിലേക്ക് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടുന്നാ പറഞ്ഞത് സോ ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ ഈ പ്ലസ് ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് ടു ആയി സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ മൈനസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ത്രീ എത്ര വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അല്ലേ നയൻറ്റി നയൻ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ത്രീ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡബിൾ ഈസ് നൂറ്റി ഒന്ന് അതായത് ഡബിളിൽ നിന്നും മൂന്നിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡബിൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ എത്ര ടു എക്സ് ഡബിളിൽ നിന്നും മൂന്നിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇക്വേഷൻ വരിക ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് വൺ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്
ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എ നമ്പർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഓക്കെ ഹാഫ് എ നമ്പർ ആഡ് ടു ദ നമ്പർ ഗിവ്സ് വൺ 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 വട്ട് ഈസ് എ നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്പർ എത്രയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ നമ്പറിനെ എക്സാക്ട് എടുത്തു സോ ആ ആ നമ്പറും നമ്പറിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു സി ഇക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്പറിലേക്ക് നമ്പറിൻ്റെ പകുതി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയല്ലേ പകുതിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇനി എക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താ ടു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാ ത്രീ ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഈ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഡിവൈ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ വൺ 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 എഴുതാ ഈ ടുവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സപ്പോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മാത്രമായി ടു ഇൻറ്റു വൺ 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 ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ആവും സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇക്വൽ ടു 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 എക്സ് ഇക്വൽ ടു 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 ബൈ ത്രീ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു 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 ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ എത്ര എത്ര ഇട്ട് പോകും ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലേ ബാക്കി വണ്ണ് വരും ട്വൽവിലോ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബേഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ട പ്രോബ്ലം ആണ് മാത്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ട പ്രോബ്ലം എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഹോം വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഓൾജിബ്രായിക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ എന്നെ പറയണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ അതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ചെയർ ആൻഡ് എ ടേബിൾ ടുഗദർ ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഈസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ചെയർ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതായത് ഒരു ചെയറും ഒരു ടേബിളും വാങ്ങുകയാണ് ചെയറിൻ്റെയും ടേബിളിൻ്റെയും കൂടെ തുക രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ തുക കൂട്ടിയാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ഒരു ടേ ആ ടേബിളിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയറിൻ്റെ വിലയിനേക്കാളിലും ആയിരം രൂപ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൈസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി നയനിലുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ചെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ എക്സാക്ടി എടുത്തു അല്ലെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ചെയർ ബി എക്സ് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ വില എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടേബിളിൻ്റെ വില ചെയറിൻ്റെ വിലേനേക്കാളിലും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൂടുതലാണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് ചെയറിൻ്റെ വില എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്തിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ വില പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അതായത് ചെയറിൻ്റെയും ടേബിളിൻ്റെയും വില കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് പ്ലസ് ആദ്യം എക്സ് ചെയറിൻ്റെ വില പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ടേബിളിൻ്റെ വില ഇത് ടേബിളിൻ്റെ വിലയാണേ ഇത് ചെയറിൻ്റെ വില പ്ലസ് ടേബിളിൻ്റെ വില കൂട്ടിയാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിതിനെ കൂട്ടുക ഇത
the perimeter of a rectangle is 80 meters and its length is 1 meter more than twice the breadth. What are, what are its length and breadth? That is the question. That is a rectangle. A rectangle is a perimeter. We have to solve a rectangle. 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 That is the length of breadth in the irritine column or a meter good the lana. Breadth in the irritine column or a meter good the lana length. I'm going to length of breadth in the question. So, it is a rectangle, rectangle amber length and down, breadth and down, perimeter and equation 2 into L plus B. It is a three hundred and the meter and the tender. Pin and the tender length in the breadth in the double, that is the 2B. That is the length of 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 the length that is the length of breadth. The length of breadth is the term. The length of breadth is the length of breadth. The length of breadth is the length of breadth. The length of breadth is the length of breadth. The length of breadth is the length is the length of breadth. The length of breadth is the length of breadth. is the length of breadth. The length of breadth is the length of breadth. The length of breadth is the length of is equal to 18. Okay, correct. In this bracket, like multiply. Chaya. 2 into 2b, 4b. 2 into 1, plus 2. Alay, 1 into 2, 2. Plus, e 2b, equal to 18. 4b plus 2b, 4 r dandum, rb plus 2, is equal to 80. So, 6b is equal to e plus 2. Na nyan, so, 6b, 6b is equal to 80 minus 2. So, 6B is equal to 78. So, B is equal to 78 divided by 6. How much is 13. 13 is 13. How much is 13? How much is 13? How much is 13? How Length is equal to 2 into 13 plus 1. That is 26 plus 1, 27. That is how much So, B is equal to 13. How much is 13? How much is 13? How much is 13? Substitute the term L is equal to 2b plus 1, so 2 into 13 plus 1 equal to 27. File in the baki correct questions in the R questions all and Danjara questions in the Adamaki baki la questions at the class which you are taught. With the real and England doubts and angi on the Gikamendia Lingle Google Meet Lichoikato. Okay, thank you.